Voltamos! E ela já está aqui com a gente, Fabio Falcão. Seja bem-vinda ao Ego Time, finalmente! Finalmente! Boa noite! Obrigada Boa pelo noite. convite! Estou honrada em estar aqui com vocês. Olha, a gente, o microfone está desligado. Vamos de novo. Aí. Eu é ao vivo! É, se acontece. Faz o revés! Oi, oi, oi! Tá ok? Tá ok? Tá, tá então, ó. Voltando! Tá conta, que vocês não viram nada. Já! Tá tá de tá de novo, aqui, é uma honra pra mim estar aqui, né? Olha, Oxe, tem que é isso, hein? Menina! Meu Deus! É uma honra estar aqui com vocês. E, e outra coisa, viu? Estamos em sintonia de moda Sem aqui já. Não combinamos, hein? É, pois é, é sem combinar. Estamos aqui numa paleta preta com branco. O Denis tá em verde ali também. Ele falou em look, mostra os acessórios. Ela trouxe os Gente, acessórios. Gente, ela se preparou, Olha, gatos. Olha isso. Produção. Uma Será que foi em tua homenagem, hein, Denise? Será? Hum. Oh. <risos> Fiquei feliz agora. Será é. que foi? Pois é. Ó, oh, mas eu vou dizer uma coisa a ti, Fabi. No, quando a gente estreou esse modo de receber convidado, seu nome era um dos primeiros. Seu nome era o segundo, era o terceiro. Na lista. Tem que ficar, não, Na é, lista. Tem que ser Fabi, tem que ser Fabi. Fabi. Cadê Aí Fabi? A gente perdeu o seu número, teve aquele lance que você ah, perdeu da, o número. Da correria também. E eu é. mandava nada de responder. Nada de responder. Aí depois deu tudo certo, tudo a gente certo. E você me intimou no dia do bloquinho, né? Eu intimou de leve, né? Convite pessoalmente não tem né? como dar errado, pois né? É, pois é. é, foi leve, mas a gente fica muito feliz que realmente deu certo. É, eu te acompanho já há algum tempo, principalmente porque você fala de um assunto que nós gostamos, que é moda. A gente fez até esses dias um... Um quadro que não um vai ao ar. Que não vai ao ar. Um quadro interno, que foi mudar o visual do nosso... Já estou nosso sabendo, Ela inclusive. Ela conferiu. O não foi saber. Foi. Paula me falou isso no sábado, no dia da entrega das fraldas do bloquinho. Inclusive, gravaram eu dando a opinião do novo foi. look de Bruno. Gente, foi. estou passada. Olha foi. isso. Foi. Ela analisou, privilégio. trouxe o conceito do look, explicou tudo, foi. deu nota pra Bruno. Foi aprovado, viu, Dani? Foi aprovado? Foi. Mas vamos falar de Fabi Falcão. Na comunicação, nas redes sociais, como que você se inseriu nesse meio, Fabi? Eu digo que foi muito por acaso. Eu estava cursando jornalismo na UFPB e um dos meus professores, na época, ele era do marketing da TV Tambaú. E, na época, eles estavam implantando um site lá, que era o Tambaú 247. Na época. E daí eles fizeram uma pesquisa interna e chegaram ao meu nome para escrever moda lá. Porque eu digo que eu sou blogueira raiz, viu? Daquela época de blogspot. Blog mesmo. Exatamente, eu já escrevia moda lá, mas eu não divulgava pra ninguém. Isso era bem no, no começo da, da faculdade. E foi através de uma pessoa que todo mundo conhece, que é Iudinho, que ele me incentivou a começar a divulgar o meu trabalho. Escrevendo sobre moda. E daí, aí comecei no, no Tambor 247, comecei a participar de TVs e foi engrenando, assim. Foi muito, muito, muito natural, assim. Foi... Como tem que ser, né? Como tem que ser. Orgânico, né? Tu aconteceu. Exatamente, exatamente. Mas me fala, você é da moda, seus familiares e amigos sempre pedem uma ajudinha a Fabi. Como sempre. é que é? Como é que... <risos> sempre, sempre. Tem alguma dúvida, no meu WhatsApp já chega assim, ó, um monte de foto. Tão em loja, manda foto. O que é que você acha? Aí tem um vazamento, manda foto. É, é sempre assim. Ajudando No grupo da família também. Tem paciência, Fabi, pra ficar ajudando? Tem, ela Me tem. diz aí. Não, se eu tô em casa, é super de boa, mas naquele dia corrido. E eu não tenho conta, muita paciência não, não, hein? É, mas... Não, eu, eu achei que tá, tá Mas eu amo dar pitaco é. nos looks. Isso daí é uma coisa, assim, que eu amo dar pitaco. Eu digo que, quando eu era criança, eu sempre dizia que eu queria ser pediatra. Só que depois... Eu acho que eu comecei essa paixão por moda através da minha avó. Porque a minha avó me, é, me dava bonecas e me dava pedaços de é, retalhos de tecidos. E ela me ensinou a costurar. Que lindo. Ah, Aí bom. eu fazia as roupas das minhas bonecas. Gente, já mostra talento desde pequena, né? Tem é. aptidão pra moda e tudo mais. Ó, oh, a minha avó de consciência falou é. que tem uma história essa de um secador roubado... Você roubou um secador de Já estão aqui, é porque a gente fica recebendo confusão. assim, a galera fica mandando informação. Tem uma informação sobre a convidada acabou de chegar, a gente tá acusando ela é. de roubo. Não, não acusei, é uma história aqui que Aí já chegou alguém dizendo assim, ó, oh, cadê o secador de Alisson Bernardo que Fabi levou? <risos> Hora de devolver. E aí, Bruno? Não, tô, nem ela tá sabendo ela tá, Olha como ela ficou, sem jeito, Bruno. Bruno? Essa história era algo muito em off, que eu tinha confidenciado a Bruno. Como assim? Ele trouxe isso? Ih, logo a quem? Como ah, ele trouxe isso pra o ao vivo? <risos> Bruno? Ele vai pagar a conta. Apareça, conta. Bruno. Eu tô nervosa, Fabi. Ai, gente, eu tô até suando. E olha Ai, que calma, tá que o ar é, é, é gelado, né? É, é mas eu tô suando. Vai pagar a conta com o Fabi e com o Alisson, hein? Eu vi que você ficou um pouco... 
Bruno? <risos> Te pronuncie. Ei, vamos, ah, tá. vamos deixar. Vai no ficar ar. aí, depois ela vai, ó, tirar o couro. Vamos resolver aqui nos bastidores. Porque isso Bruno! Bruno, danadinho. E ele tá só rindo, né? Pois é, né? Bruno, vaia, eu, vou fazer uma vaia, eu vou fazer uma vaia pública pra você no meu Instagram, <risos> viu? Faça ah, isso, esposa. Oh, oh, já oh, foi. Muito bom. Mas, ó, Fabi, teve uma época que eu te acompanhei muito, que era a época do Baratex. Sim. Me conta essa ideia de sair mostrando tudo por aí, que a galera também... Eu acho que foi uma das épocas que também mais deu o que falar, né? Sim, sim, porque todo mundo... Eu mesmo, eu digo que eu sou viciada em promoção. É, o, ba o Baratex é algo que eu estou trazendo de volta agora. Porque eu tô percebendo, viu? Você viu ontem? Eu tava eu no shopping já mostrando. Vi, ela mostrando tudo. É algo que eu gosto muito, mas às vezes, devido à correria dos compromissos, eu acabo não fazendo. Mas isso já tá no meu planejamento de uma vez por semana ir pro um shopping Baratex. mostrar essas, essas postagens mais orgânicas, né? E é algo que eu amo, que é, tipo, pesquisar. Inclusive, ontem lá no shopping, eu tava de olho num cinto, já há um tempo. E esse cinto, ontem eu fui ver que ele tinha baixado 30 reais. Aí ele veio pra casa, né? <risos> Meio, cara, chegou é, a hora, é o momento casa, certo, né? é o consumo consciente. Pois é, é o consumo consciente, que é uma palavra super moda sustentável, né? É, uma, é a palavra, assim, do momento, que a gente não deve sair consumindo só por... Ah, não, porque eu quero comprar, quero comprar. Às vezes a gente compra tanto e esquece no guarda-roupa muitas peças com etiquetas, inclusive. E não é bem assim que a moda atual deve ser, né? É e crime, ela crime fazia crime, na né? época que ninguém fazia isso de mostrar assim os, os baratex, né? Então isso, isso que era legal também, tu ia fazer uma pergunta. Tipo, não, essa eu tava falando é justamente sobre a questão da criatividade, né? De renovar a peça, de crescer. Isso, o upcycling, né? Que é Exato. uma palavra também que eu vem sendo que... bem discutida. É, pois é. Que a gente pode até conversar Sim. depois. E, e quem são tuas inspirações, Fabi, quando se fala de moda, no ramo da moda? No Brasil... Pode eu ser vou... geral, vamos geral. Se você tiver, então, né, no caso. Então, atualmente, eu tô, eu tô gostando muito do estilo da Sofia Richie. Hum. Que é a filha do Lionel Richie, hum, que, que do nada agora tá em ascensão na moda. E ela tem um estilo que eu tenho me identificado muito ultimamente, que é o estilo mais básico, mas com aquela pitadinha elegante, que é o Quiet Luxury. Que eu até já falei isso no meu Instagram, que é você estar com a roupa básica, mas você ter aquela peça... Entre o seu look, de, é, dentro do seu look, que tem aquela pegadinha mais, mais luxuosa, como uhum. o próprio nome já diz. Então, a Sofia Reed, aqui no Brasil, eu gosto muito da Camila Coutinho, pela visão de empreendedorismo, que não é só moda por moda, futilidade por futilidade. Gosto muito da Silvia Braz, porque pra mim é um ícone de elegância. E na ousadia de moda, eu gosto muito da Malu Borges. É isso. Pum, é ela mesmo. Ei, mas eu vou aproveitar para levantar uma polêmica sobre moda, tá? tá? Que um dia até comentei no ah. meu Twitter e a Fabi foi lá e deixou um likezinho dela. Porque hoje em dia, as pessoas, quando a gente vai falar de moda, vai falar de referência, ah, quem é a sua referência na moda? A pessoa vai pro mainstream da moda, digamos assim. Aí só fala de Balenciaga, Chanel, mas não conhece um estilista, não conhece uma marca é do próprio Brasil que tem nomes incríveis. Sim. O, o que, que você acha disso, Fabi? Por, por que, que as pessoas chegam nesse ponto? É mais pelo que é consumido, mais porque as grandes influenciadoras né, mostram só isso? Me dá a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho, eu acho que é bem por aí mesmo. A galera hoje vive de rede social, então se baseia muito nas grandes influenciadoras e que só consomem produtos gringos e esquecem o, toda a riqueza que o Brasil tem de estilistas, de moda bacana. Aqui no Nordeste somos celeiros de moda, então tem muita coisa bacana para ser consumida, tem as nossas rendas, tem... É, grandes estrelistas, a exemplo de Marta Medeiros, né? Com as ah, rendas. Nossa. Pois é. Ronaldo e Fraga. Ronaldo Fraga, que é uma pessoa que, graças a Deus, eu tive o privilégio de acompanhar, de ir para o São Paulo Fashion Week, para ver. Black, pois é. E, nomes. e a galera só acha porque marca X, grife X está na moda, acha que tem que consumir só aquela. Só que não, né? A gente tem estilistas maravilhosos, inclusive estilistas paraibanos, que são incríveis e que moram aqui em João Pessoa. Tem Rebeca Nepomuceno, tem Cid Clay, que também arrasa Maravilha. muito nessa questão de, de alta costura. São incríveis. E quem arrasa também Guerreiro e Cavaleiro, Sim, né? Sim, por Guerreiro favor. É por favor, que tem trabalhos lindos. E que o, algo que me chama muito a atenção neles é que eles já... Quando você vê uma peça, você já sabe que, são, que é deles. Já tem assinatura, né? Pois é. Hoje em dia, eles é, se identificaram muito com aquelas aplicações metalizadas, uhum. né? 
E quando você vê aquela peça, você já, ao mesmo tempo, já detecta que é deles. É, é incrível. E você falou do São Paulo Fashion Week. Como foi a experiência? Que eu acho que São Paulo Fashion Week é meio que uma coroação de quem ama moda no Isso. Brasil estar naquele ambiente. Como que foi a sua, a sua estada por lá? Ai, foi um encantamento. Na época eu fui acompanhar as Sereias da Penha, que foi o desfile em parceria com o Ronaldo Fraga. Eu acompanhei todo o processo criativo, eu tava bem de dentro mesmo da, dessa coleção. E quando eu cheguei lá, é outro mundo, assim, enorme. É, eu lembro que eu me emocionei muito quando eu tava vendo o desfile na passarela. É algo assim... Qual foi o ano, Fabi? 2015. 2015. Eu acho que eu tava nesse, nesse, Ai, que nessa temporada. Que não foi na Bienal, né? Foi em outro Sim, lugar. É verdade, porque eles fizeram no Parque Vila Lobos. Exatamente. Aí eu tava lá, olha, mas nós não conhecemos. Tá vendo? Os nossos destinos <risos> já se cruzando. Já se cruzando. É porque eu, eu sou. Hum. Vou falar aquela palavrinha que a pessoa fala na internet, cadelinha de São Paulo Fashion Week. <risos> eu, quando eu morava em São Paulo, eu ia pra muitas edições, eu amava. Quem sabe um dia a Rede B não vai, né? Quem sabe? Ah, e vou... Alô, Bruno, me leva! Ah, e vou dar, um, <risos> e vou, dar um, um, vou falar um negócio aqui, não era convidado das marcas não, viu? Eu Sim. ia Se nas marcas, nela. pedi convite, eu ligava e falava, ah, eu sou estudante de moda, nem era. Eu preciso de um convite, sou, sou aspirante. Tá, não sei o quê. E era, mas assim, é um, um evento incrível, eu já me emocionei muitas vezes também. Também, com alguns desfiles lá, já vi Gisele desfilando, então o ápice do ápice do ápice. Mas eu fiquei, eu fiquei muito feliz de, dessa sua fala sobre os estilistas brasileiros, porque como a gente estava falando agora há pouco de valorizar o pessoal o do artista, São João, né? o, tal, da valorizar música. também a moda brasileira, que é muito, muito importante essa valorização. Tem estilistas brasileiros que mandam tanta coisa para fora, que fazem até mais sucesso lá fora do que aqui. E a galera nem sabe disso. Uma delas é a Elo Rocha, né? Uhum. Que é lá do Rio Grande do Norte. Elo Rocha. É, que, que é foi maravilhoso. da Preta Gil por muito uhum. tempo, Exatamente, né? exatamente. Que trabalha muito com renda, com linho, né? E o linho também é um tecido nobre, um tecido incrível. E um tecido que se adapta muito às temperaturas. É, é, eu acho, eu sou apaixonada por linho. Aí agora a gente vai ter uhum. aquele momentinho, né? Pra dar uma linho. quebra na conversa, a Vamos gente vai pra... Desafio, né? É? Vamos lançar um desafio pro Fabi. Ai, Será? meu Deus! Desafio, Fabi, ah. agora. Hum. Aquele Bora lá. Valeu. Chama, chama a vinheta pra gente ver o que é que vem por aí. Ai, meu Deus. <risos> Oi? <risos> Oi? Eu tava vendo aqui, eu tô de cueca, mulher. <risos> Felipe, estamos ao vivo. Peraí, Felipe, Felipe, Felipe. Peraí, peraí, peraí. Eu, eu preciso conversar algo com você. Peraí. É sério. Se prepara, se prepara, Felipe. É sério. O Bruno. Tu tá sabendo de Alisson Bernardo? Sério? Aquele look que foi considerado horrível. E o colar, e o colar que torou nos bastidores, porque tu não acredita, o look do bloquinho que foi considerado horrível. O look que foi considerado horrível. Qual, mulher? Eu só vi um. O do bloquinho. Tava não, mulher, o look tava barato. Agora, deixa eu te contar um babado, sério, é segredo, viu? Eu, eu ah. não contei isso pra ninguém. Ele usou é. calcinha. Não é sério, ele usou calcinha no bloquinho. E tu Mulher, não e tu não Mulher, sabe? Tá frente, ventilador. Eu não tô no ventilador. Ah, ei, deixa eu te falar, tá melhor, tá melhor agora? Tá melhor? Mais ou menos. Felipe, Alisson usou calcinha ah. e tu nem sabe, ele usa peruca. Também. Aí eu não deixei, né? Porque eu tava lá na produção dele. E era uma peruca com um rabo de cavalo. Bem Joelma. Um negócio assim. Tem nada não, mulher. Hoje é normal. Eu também uso. <risos> mas, o, não, mas assim, a única coisa que eu permiti ele usar foi glitter, sabe? Naquela produção. Aí eu disse, não, usa glitter. Naquela produção com a camisa laranja <risos> que ele tava usando. Mas ele queria usar a camisa com sunga. Tu já pensasse ele mostrando lá as pernas pro povo, pros convidados. Sunga com sapato, um sapato social. Mulher, senhora, tu vou clonar, velho. Perfeito! 
Fala, fala oi pra aqui, pra todo mundo da Rede B, vai. Felipe, você acabou de participar do quadro aqui da Rede B. Fabi tá ao vivo <risos> no programa. E ela fez o Alô Quem É. E tudo que ela falou aqui foi uma história que ela foi inventando na hora. Depois você assiste, tá bom? Minha nossa. Vai botar uma roupa que tá de cueca. <risos> A gente vai ligar por vídeo, tá? Tchau. E vai botar uma roupa que você tá de cueca. <risos> Na cara! E ela fez a história, ela, ela fez aqui, porque Gente, o nome foi ela. É, mas aí eu vou dizer uma coisa a você. Ela deslanchou. Olha só. Caramba, isso é um nervoso, assim. É, é um pouco difícil. Eu, a gente só via isso na TV e tal, mas quando acontece com a pessoa... É diferente. Ó, oh, Alisson, pega Bruno, Alisson. É, pega, pega Bruno, porque é. ele tentou o nome de uma pessoa e várias coisas pra aquela pessoa. Eu acho é. que eu tinha seguido a mesma linha de raciocínio é, da Fabi. seria mais coerente, né, pra pessoa não... É, Entendeu? É, é. Oh. Você montou a história em volta do Alisson, que foi o primeiro nome, né? Tá é, é, é isso que eu digo. Cuidado dessas cobras Imagina. de botinha. Alisson, você estava de calcinha, Alisson. <risos> Ah, e seu Olha. amigo muito divertido, muito Bast... divertido. Pois é, tá vendo? Ainda sobrou até uma medicação pra mim no final. É porque eles acham tipo assim, tá muito sem nexo essa história. Foi. Tá muito mirabolante, cadê que Vou dar uma pimentada. Foi. E tu falou o quê com ele assim? Eu preciso falar com você agora. Foi, eu disse, porque... atende aí, é urgente. Como o Felipe é ansioso, Pronto. é eu só dizer assim, atende aí que é urgente. Mesmo. É, é só de atender que é urgente. Ele atende assim, ele pode estar tá fazendo o que for, mas ele vai atender. No caso, ele tava de cueca, né? Eu achei muito engraçada a reação Sim. dele. Mas você foi muito boa no improviso, você deu Agora, momento. na próxima, a gente liga por vídeo, né? Não, é melhor não, né? Porque já que ele tava de cueca, ver, não, é. Pra ver, é. microfone, né? Que você tá com é, o microfone, é verdade. Que tá aqui. Mas, ó, tirou nota 10. Eu dou nota 10. Que bom, que bom, que bom. Eu vou ficar agora, mas já é. dá ok. Um bolsinho Deixa eu devolver seu telefone. Aí. Vai, pode é. gravar. Pra sua... Além, além da Loquinha, vai ter aplauso e vai. Ai, já, ai agora, Jesus! Não, agora não, não, tô dizendo que vai ter. Menina, já vai sair de uma e já, já. vai pra outra, tá? Não, Bruno me botando em cada saia justa, viu? Ah, mas vai ser divertido você não, não tá ótimo. looks, né? Ah, tá tá ótimo. Vamos não lá, sabe. Roda e tem que comentar é. também, viu? É. Aplausou, vai. Mais um. Agora é só Mais o quê? Um. Basicamente julgar os looks. Acho que Olá, melhor. Ó, oh, não tem uma pessoa melhor pra fazer Olá, isso do que a Fabi. Mas será que Também. tem surpresinha pra gente? Ó, oh, é com é certeza, tu acha que não? O que eu esperava acho que essa produção, vocês, né? né? Às vezes essa produção. Pode, pode descer a lenha. Assim, ele me deu umas ideias, mas eu, ele disse que ia ter muito mais, né? Então. Muito mais. Pode descer a lenha, Fabi. Ó, oh, coloca aqui coisa nessa coisa imagem pra primeiro. Fabi ver, tá? Pra não ter erros novamente. Isso aí. Primeiro, isso. Primeirão, primeiro. Vamos lá de primeiro? Priscila, Priscila Macedo. Mano. Isso foi o no aniversário look, já, o né? Foi no o bloquinho. O look foi polêmico, a bichinha foi chamada de Vandinha. <risos> mas lá eu até elogiei pela criatividade. Porque isso aí era uma, uma, uma sobreposição, né? Ela saiu direto da TV. E eu achei lindo esse detalhe do broche, que na realidade não era broche. Ela falou pra mim que juntou dois brincos. E eu achei Ai, sensacional. É, eu achei sensacional, super criativo. criativo. Esse look, acho que é Hermo, tem uma pegada meio francesa, assim, eu amei. Aplaudo, vai. Aplaudo. Aplaudo. Ah, Nossa, é. adorei a ideia do broche, porque deu um não destaque é, muito lindo. Eu quero me inspirar já. Oh, Priscila bem. fazendo aulas aí, hein? Desirê. Ah, Desica, maravilhosa, maravilhosa. Ela, ela se veste bem desde sempre. Esse look dela ficou lindo. Eu acho uma junção do turquesa com branco, maravilhosa, chiquérrima. Ela tava quase uma Helena de, de, de Manuel, Manuel Carlos. Carlos. Faltou só o chapelão aí, é, né? É, assim, uma água de coco. É, mas ela é tava maravilhosa, linda, linda, linda. Aplaudo, obviamente. Um beijo, Desirê, saudades. Beijo, maravilhosa. Vamos pro próximo. Eric, Eric Neto, Neto, influenciador. Olha. Eu amo a ousadia de Eric. De verdade. Porque ele não tá nem aí se importando pro que os outros vão pensar. Ele é super fashionista. As, os looks dele, as ideias partem dele mesmo. Então, assim, eu achei sensacional. Porque eu aplaudo sempre todas as pessoas que têm atitude de vestir o que quer sem estar tá se importando com a opinião alheia. Então, obviamente, Perfeito. eu aplaudo. Ah. Muito bom. Próximo. E Johan. Johan, DJ Johan. Eu acho que esse look super também se encaixou no estilo dele, é DJ. Acho que o DJ tem que ser ousado mesmo, nada de, de ser algo muito engomadinho, muito... Eu, eu amei o estilo. Eu achei ele até parecido, inclusive, com aquele... Ah, ele acho que ele é influenciador, que ele é filho do Leonardo. O João Guilherme. Exatamente, eu achei ele bem parecido com o João Guilherme. E eu amei, inclusive. O bom é porque faz a, a referência do look já mostra a estética da pessoa, a né? Proposta. É, é, isso é a cara dele, é, isso é Exatamente, Yoha. inclusive, amei essa jaqueta. Olha, Johan. <risos> Aplaudo, óbvio. 
Cadê o próximo? Linda, Linda Carvalho. Carvalho. Ah, esse look tá lindo, hein? Isso, é, inclusive, essa produção dela aí tá dentro de uma, de uma dica que eu dei no meu Instagram de moda sobre looks pro São João, sem estar tão óbvio e sem fugir do xadrez. Então esse look dela aí tá incrível também. E aí, foi justamente isso. isso, né? A abertura de São João é um programa especial do JC. Uhum. E ela arrasou, merece muito sim, da pausa. Pausa, sim. Foi, foi em Campina Grande? Isso, Campina, foi. Campina Grande. Arrasou, linda. Linda, linda. linda fez jus, né? Não tem uma vaia? Ah, eita. Quem é? A Adriana Saito. Ah, Tchel. A Adriana ah, Saito. Não, 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 errou. É Tchela. É Tchela. É Tchela. 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 Esse nome é errado aí. Eita. Tá errado. Vai trocar a produção. Tchela. Aí eu na edição, mas é a Tchela. É a Tchela. A Tchela é ousada, né? É. Ela também é outra que não tem medo de, do que as pessoas vão pensar. Eu amei. Ela pegou uma chemise e usou a Berta com cropped e pegou... O cinto da chemise e usou como se fosse um colar. Eu adorei. Deu uma inovada, massa, né? Uhum. E saiu do normal, do, do, da blusa xadrez, né? Dobradinha e tal. Exatamente. Inclusive, eu acompanhei até o rolê desse look dela. Porque depois dessa festa que ela estava, a, a sola da bota dela se desfez todinha. Eu sou. A bichinha. Ah, ah, Tchelinha. Então, temos que aplaudi la né? Ai, Pelo amor de Deus. Merecido, Tchela. Merecido. Foi perrengue look. Foi. Vamos pro próximo? Tem mais um? Ai, ai, eu, eu ah, quero vaia. De... Oh. Achei que eu né? Bruno, eu acho que tu merecia vaia. Mas... <risos> esse look não é novo. Não. Não, pois é. Cadê eu que Bruno botou? Bruno look. estava lindíssimo, minha gente. Lindíssimo, sábado. Com o look lindo, caque, com preto. Todo bonitinho, todo gatinho, todo fashion. Aí ele me bota esse pra eu, eu, pra eu falar. Cara, cara, não, Bruno, não, Bruno, não, Bruno. Era pra botar uma foto daquele seu look daquele... do é sábado. Vaia, é vaia. É vaia. Uh! <risos> pra ele aprender a trocar e botar a foto do look certo. Próximo. <risos> ah, <risos> Ai, não, 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 Nossa, quer ver? Tá vendo? As... Sobrou pra vocês. Pois é, agora. Sobrou. Mas o seu estilo é muito fofinho, porque é um estilo muito ladylike, muito menininha, ah, muito, que... muito, oh, muito. Princesinha. É, muito princesinha. Então, assim, eu gosto muito, porque você fica bem, tanto em algo mais é, minimalista ou algo menor, quanto no mulherão, botando a pantalão, no vestidão, fica incrível. Então, aplauda. Ah, gente, ela foi uma e... Opa. Perfeito. Emil. E... Emiliano Gomes X. Pelo menos botou uma foto legal. Mas é, Nossa, né? olha, se tiver, olha, eu vou usar dizer, se tiver uma foto minha, que eu não me entreguei o look, porque eu entrego, gente. Ele se entrega, não tiver, ó, eu vou quebrar essa entrega. câmera. A gente, vou entrega, a gente vai entregar. Gente, ele vai botar a fim a rede B, né? É, olha lá. Quer ver? Vamos pro DM. O estilo de Emiliano é um estilo mais divertido, é um estilo ousado, inclusive, porque eu tô só olhando a calça que ele está usando hoje. Porque ele Amei, está. Inclusive. Ele está de pantalona. Sim. Então, eu amo essa coisa mais divertida, mais criativa e, obviamente, está aprovado. E selo Fabi Falcão! Recebi o selo Fabi Falcão! Verificado. Dele! Amiga dele! Ai, nossa, véi! Vai! Denis, por que você ficou nervoso? Amiga, eu adorei esse look, porque foi justamente o que eu pensei, que é era justamente cozy. o Lola Palusa, sabe? É. Que é quente, é muito que você é precisa andar mais tá e tal. Joguei um tênis, bermuda e a minha bag pra jogar meus troços. E Mas você... é porque eu tenho mais looks! <risos> Mas você tá dentro da grande tendência do momento que se chama Quiet Luxury. E você aí? colocou o tênis caro e você colocou peças básicas que, ao mesmo tempo, são essenciais. Nem outras... Então, aplausos. Verificados pela Fabi. Tem mais, tem mais. Ah, ah, nossa, pelo amor de Deus, eu comentei olha, mais uns 20. Eu, eu achei que a produção foi boazinha. Eu esperava um talento. Achei que foi boazinha a produção. Mas aí eu vou aproveitar esse gancho do, do aplaude ou vaia e desses looks passaram aqui pra falar que a Fabi fez uma temporada, né, Fabi? Na TV Tambaú, de, Isso. de um quadro muito legal que eu acompanhava e que teve muita diversidade. Conta pra gente. Isso, que foi Você na Moda. Foram seis meses e foi muito, muito legal. Foi uma experiência incrível pra mim, porque antes eu só... Aparecia pra dar entrevista, né, em TV, e, e depois eu tive que assumir essa responsabilidade de ir pras ruas, de entrar em lojas, de ser repórter, porque era só eu e o câmera. E foi uma experiência muito, muito boa, assim, que o que eu não fiz no período da faculdade, eu tive que fazer no Você na Moda. E se foi... saiu muito bem, que eu acompanhava também, menina, não brilhou não. muito. Ficava lá de olho em hum. tudo, porque eu ficava acompanhando as, as dicas, dicas delas valiosas. 
Amei, amei. Que amei. Foi Quem no... sabe não vem aí de novo? Olha, Quem é, sabe? Eu vou Quem sabe? Quem sabe? E aí, nós. será que tem aquele, alguma coisa? Aquele, aquele meme. Vem aí, uma vem novidade aí. muito forte, então. Mas voltando. Oh, se ela falou isso é porque tem, realmente tem vem coisa alguma coisa assim. aí e tudo mais. Fabi, conta pra mim a ideia do bazar. Como foi que surgiu? Pois é, foi muito por acaso. Foi o final de 2022, não, 21 para 22. E muita gente já me cobrava isso. E eu sempre ficava protelando, protelando. Oh, porque eu... é uma low. Hum. Cura. Cura. Quando você assume isso tudo só. De, de você fazer foto, postar. E eu resolvi, eu disse, não, eu quero ter um contato direto com as minhas seguidoras. Eu vou entregar. Pra que eu fui me meter nisso? Oh, mulher. Por, mas a incompensação, agora eu sei todos os bairros de uma pessoa, viu? Me perguntou, eu já vou dizer pra <risos> você <risos> onde, onde fica cada pontinho, assim. Porque foi uma loucura. Fazia entrega e dava uma dica. Foi, engraçado. Eu deveria ter gravado na, em alguns, algumas casas que eu chegava, que eu ia entregar. Quando a pessoa abriu o portão, tomava um susto. É você! A pessoa tomava um susto, assim, tipo, esperava um motoboy. Chega, vai lá. Você a moto girl. É. Se, precisar, se precisar se localizar no mapa de uma pessoa, é só chamar a Fabi Maps. É. Que ela dá todas pois as Pois é, já sei assim, pra todos. Vocês. Todos. Ei, todos. Eu todos. tenho mais uma coisa pra comentar, mas eu esqueci, então eu vou passar pra Paula e Denis enquanto eu lembro. Porque realmente Ai. é uma coisa legal que eu ia falar. Vamos aí, vamos aí que eu vou tentar lembrar. Ah, me conta assim: algum desafio que você já passou, se pensou em desistir da carreira? Porque a gente gosta de saber, né? Porque a gente acha que é tudo muito bom, mas por trás só quem sabe, né? Como funciona. Pois é. Desisti várias vezes, né? Várias vezes. Isso faz parte, porque quem vê é, a figura na, na internet acha que é tudo são mil flores. Só que não é bem assim. Eu tento passar o mais vida real, porque eu acho assim, a gente já vê tanta coisa falsa, tanta... 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 Como é que eu posso falar? Montagem, Toda fake, montagem, tanta coisa, coisa, né? Pois é, <risos> e, e eu tento passar o mais natural para os seguidores, porque do que adianta, às vezes, eu tentar passar uma, uma imagem inacessível, digamos assim, se eu sei que meu público não é aquele, que é o que acontece. Eu não quero ter seguidores e seguidoras frustradas, tipo, de desejar de ter uma determinada peça e aquilo ser inacessível. Uhum. Não, eu sempre tento buscar... É, opções mais possíveis para que todo mundo possa ter aquela peça que está na moda, por exemplo. Era, era a sintonia que é muito grande, vocês hum. já sabem Foi. disso. Era nesse caminho que eu ia fazer a minha pergunta, que é em relação às dificuldades que uma blogueira de moda, né, um Instagram de moda, é, tem numa cidade como a nossa, como João Pessoa, né? Como as marcas às vezes não acreditam no trabalho e não só as marcas, às vezes o público também. Como você faz para adaptar seu, seu, seu conteúdo a todas essas dificuldades, né? E se você passa por muitas dificuldades em relação às marcas? Sim, bastante. Porque por eu não ser um padrão, é, nem todo mundo encara isso. Foi um processo para que muitas empresas começassem a aceitar e ver que às vezes não é por você não ser um padrão e, e não quer dizer que você não vai se encaixar para divulgar um produto, para vestir a camisa da, da empresa. Então é todo um processo que, graças a Deus, as empresas estão abrindo mais a mente e apostando muito nisso também. Você Mas já, que não é fácil, não. Você já recebeu alguma proposta de alguma marca que você teve que recusar porque não estava dentro daquilo que você acreditava? Já sim, já sim. Algumas vezes sim. É complicado, né? Porque às vezes você tem que encaixar com o seu público, igual você estava falando agora há pouco, né? E aí, como o Denis falou também, muita gente maquiada, que não, não tá, tá mostrando aquilo que não consome. A gente percebe quando vocês fazem isso. Tá? É, é horrível. É. Eu acho péssimo esses influenciadores que usam o que eles têm, sabe? O poder maior, que é a influência, e acabar divulgando coisas que realmente todo mundo enxerga que não é bom. É, é, que é muito fácil abrir, abrir a, a câmera do celular, sorrir, 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 e quando fechar, tá com a cara super feia, né, assim, com a cara fechada, e não sei, assim, eu, eu procuro. Se eu não tô bem, muita gente vai perceber que naquele dia eu não tô bem, ou eu gravo pouco, ou, através das minhas expressões vão saber que eu não tô legal. Muito bom. E o que vem por aí na vida de Fabi Sim, Falcão? a gente quer acompanhar, a gente, a gente quer, quer saber. saber. Hum, um Ai, famoso gente. spoiler. <risos> Então, eu quero muito ter mais espaços para falar sobre moda aqui. É, em João Pessoa, eu sinto que tem ainda muito pouca brecha para realmente falar sobre moda. E moda que seja acessível para todo mundo. Então, eu espero muito que 
isso, enfim, aconteça, não tem nada, eu tava até brincando, não tem nada ainda previsto pra mim, mas eu espero que aconteça, porque eu quero muito ter mais oportunidades de falar de moda. E está aberta. Principalmente ah, sim, aqui, por né, favor. Fabi? Principalmente aqui na cidade. Eu, eu vejo que João Pessoa é uma caída muito grande quando se fala em moda, sim. né? O negócio aqui é mais música, evento e tudo mais, é... mas moda o povo esquece total. E aproveitando, já que você gosta de moda, assim... É, João Pessoa é muito carente de moda pra meninos. Masculina, eu sei. É, e os... muito. <risos> e, 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 e os que tem. E ó. os que tem não só fazem moda. É isso é, que eu devia é, falar. É. Porque eu acho assim, quando você se propõe a falar sobre moda, você falar também. sobre. Abre. Ah, você é... fale sobre moda acessível. Não é montação. Não é montação. Exato, montação é uma coisa. Porque do que adianta você se montar todinha que não é algo que que vai, vai ser adaptável para o meu dia a dia. Todo mundo tem uma correria, tem uma rotina. Então, não adianta eu estar tá toda montada se não é aquilo que vai fazer parte do meu dia a dia. Então, eu acho Exato. assim, é moda acessível. Você tá lindo aí, você tá com a calça cargo que tá super bombando agora na moda. O verde militar também. Então, é isso. Você poderia partir desse look que você tá, que você pode passar o dia todinho resolvendo suas coisas. E, de repente, ah, isso de um algo à noite. E, e você bota só uma jaqueta, já é um tipo de montação acessível. Exato. É, é justamente isso. Às vezes tem algumas pessoas que eu conheço e sigo, acabam divulgando um conteúdo que é virado pra moda. Sendo que quando a gente vai analisar, não sabe a história do contexto da roupa, não sabe dizer o que foi que aquela peça surgiu, qual foi o impacto daquela peça na sociedade, há quanto tempo ela tá ali, a, o desconforto que ela causa, a fechação que quer levar sobre isso. E eu vejo que a moda não é justamente isso. Você consegue adaptar a moda desde a reciclagem até as peças mais luxuosas que existem, ah, trazendo bom. conforto pro seu corpo. Se você consegue levar o conforto, se você você se sente bem, é o primeiro lugar, o primeiro ápice da moda. Não adianta você ter um Valentino, você ter um Gucci atrás da sua etiqueta, se você tá duro, travado e com as axilas incomodando, totalmente desconfortável. Eu acho que pra mim moda não é isso. Então você não é uma estilista de moda, você não é um fashionista, você é uma pessoa que se arrisca a usar coisas caras e se propaga em cima disso, uhum. entendeu? Então eu Uau. acho que é... Inspirado, Encarar, né? Mostrar. Faz esse eu, corte aí, por favor. Eu não, sou, eu não sou o número um da moda, mas sempre que quando eu vejo uma peça nova, eu gosto de usar muito pantalão, eu gosto de usar blusa abertas, como tu viu naquela entrevista. Uhum. Gosto de usar muita coisa, mas também eu vejo, ah, isso aqui não encaixa, essa cor não tá legal, faça aquela paleta e tal. Vou encaixando com o meu estilo, Exato. entendeu? É priorizar o seu estilo, assim, É o meu tudo. estilo. Não é porque é algo, ai, não, tá bombando. Mas não se encaixa em mim. Então, assim, não, não é, não faz parte do meu estilo, então não vou usar só porque tá, tá bombando, não. Você Exato. tem que, primeiramente, antes de tudo, é se sentir bem. E não ser um fantoche das marcas. Eita, agora Ui, Fabi. Vamos, vamos dar os nomes, vamos dar os nomes. Quem você indicaria pra galera acompanhar conteúdo masculino, por exemplo? Tem alguém? Ou realmente é tão pouco que não consegue geral, indicar geral. alguém? Caramba, eu confesso pra você que... Que na, em, em termos masculinos, na minha mente, não vem, assim... Eu, eu vejo muito esporadicamente alguns perfis gringos que eu uhum. gosto. E ultimamente eu tenho até dado uns conselhos ao meu amigo Rafael, que ele tá se lançando também na moda. E ele fica me mostrando uns perfis masculinos também de italianos, que eu, que eu amei, assim. Chique, é. chique. E feminino? Feminino. Aqui Além no... do seu, lógico. <risos> aqui no Brasil, eu, eu continuo, eu, eu brinco entre o clássico e a ousadia. Então, eu sempre vou pra uma Silvia Braz nessa questão de elegância, de, de, de clássico. E eu vou muito pra Malu Borges, porque ela tá montando o look todo, todo doideira e ela não tá nem, nem aí. aí. E é referência. É. Então, agora eu vou pedir pra você deixar o seu contato, seu Instagram... Se a galera quiser, né? Aí acompanhar, acompanhar a melhor, dela, saber, assim. pedir umas diquinhas ali no direct e tá? tal. Oh, mas não enche muito, não, tá? Porque. Não, mas assim. eu amo, dá pitaco de moda é comigo. Podem mandar aí. Ô, ô Fabi, me diz uma coisa: uma peça feminina que você abomina. Tipo assim, não! Porque eu tenho peças assim, sabe? Que eu fico. Não! Qual a peça que você diz assim? Caramba, tira isso de circulação. É. Saia balonê. <risos> Calça Saruel Que tava quase voltando Tava lá, é, né, na portinha voltou, é. Saia balonê não rola, não fica bom não de, nem Não que, valoriza nada não. Você pode ter a perna longilínea Ou perna grossinha, o que for, não fica legal Perfeito Perfeito